A Baía de Guanabara tem usos muito diversos e a gestão desse espaço compartilhado traz grandes desafios. Diferentes órgãos governamentais atuam nessa gestão. O INEA, Instituto Estadual do Ambiente, e o IBAMA, órgão ambiental federal, dividem atribuições na gestão ambiental. A Companhia Docas do Rio de Janeiro realiza a administração portuária da Baía de Guanabara e a Capitania dos Portos coordena e controla o tráfego aquaviário e as embarcações. Nesse vídeo, vamos ver como esses órgãos trabalham e refletir sobre a governança da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara traz questões que estão abertas, que não têm é, competências estabelecidas. Né? Então, quando a gente pega especificamente a questão do tráfego de embarcações, né? então, a gente tem o Ibama, olha a plataforma de petróleo e, e questiona ali quais as embarcações que vão ser usadas, mas ele não olha o tráfego de embarcações. Né? O porto também né, olha o espaço, né, a infraestrutura portuária, que aquilo vai receber embarcações. E a capitania olha as condições de cada barco. Né? Então, para quem que a gente remete uma questão que existe um aumento né, expressivo desse tráfego na Baía de Guanabara? Há ah, conflitos de interpretação sobre quem recai a competência de gerenciar aquele ambiente. Conflitos, por exemplo, o que é competência dos municípios, o que é competência administrativa do Estado, o que é competência administrativa do governo federal. O que é difícil na área ambiental é entender essa repartição de competências, porque todos podem na área ambiental, e é o certo, porque a Constituição diz no artigo 225 que todos temos obrigação de proteger o ambiente para as presentes e futuras gerações. E isso vem de acordo com outro artigo da Constituição, que é da competência concorrente, que todos tem obrigação de fiscalizar. O licenciamento ambiental ele é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Ele é um procedimento administrativo que se volta ao controle da poluição ambiental. Tá? Então, ele é destinado a empreendimentos, atividades potencialmente poluidoras. É uma leitura dos, de uma realidade ambiental e como que essa realidade vai ser alterada né, na presença daquele empreendimento. Os empreendimentos né, de produção de petróleo e gás, né, mesmo esses que são realizados longe da costa, como é o caso do, da produção no Campo de Lapa, eles promovem um intenso tráfego de embarcações de apoio, né, que são as embarcações que levam ou trazem né, para as plataformas de produção equipamentos, insumos, resíduos e trabalhadores. Né? Então, esse, esse tráfego de embarcações, principalmente relacionado à Bacia de Santos, usam principalmente as bases portuárias localizadas na Baía de Guanabara. É importante também ressaltar que as bases portuárias que estão na Baía de Guanabara elas não são licenciadas pelo IBAMA. E elas também recebem o tráfego de embarcações de outras atividades produtivas e outros empreendimentos também licenciados por outros órgãos. Então é importante né, que esse aumento do tráfego de embarcações e esse impacto no uso do espelho d'água da Bahia, ele seja avaliado tanto dentro do licenciamento ambiental federal quanto dos licenciamentos ambientais realizados pelo Estado. Dentro do órgão ambiental tem uma diretoria que avalia os pedidos e requerimentos de licenças ambientais das mais variadas atividades. Se naquele local ela pode usar a tecnologia que ela está propondo, o órgão ambiental vai exigir controles né, da poluição hídrica, da poluição do ar, da poluição sonora, do risco, da destinação dos resíduos. E depois que essa licença é dada, esses processos são encaminhados para a DIPOS, que é a diretoria então que vê a o cumprimento das licenças, acompanha as licenças, tem as atividades de atendimento a situações emergenciais, atende denúncia da população, ajuda a polícia do meio ambiente, faz vistorias na Baía de Guanabara em conjunto com a Marinha. O 
O licenciamento ambiental federal ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é conduzido pelo órgão ambiental federal, que é o IBAMA. Ele busca avaliar a concessão de autorização para atividades né, ou empreendimentos que causem impacto no meio ambiente. O objetivo dele é, através das condicionantes, estabelecer medidas que possam monitorar, diminuir, restringir esses impactos de modo a contribuir para a qualidade ambiental dos territórios onde esses empreendimentos estão localizados. A Bahia de Guanabara ela tem uma característica muito peculiar, que é a diversidade de tráfego. Muitos tipos de embarcações, né? nós temos aqui navios conteneiros, navios robô, é, navios petroleiros, navios gazeiros, o trânsito entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói por intermédio de barcas. Temos também uma presença muito marcante da comunidade pesqueira na Baía de Guanabara, que interage com esse tráfego, e a comunidade de esporte e recreio, que também é considerável também. Então, é um tráfego bem diverso, bem complexo, e que envolve uma coordenação de esforço muito grande. A Companhia Docas tem a missão de prover infraestrutura e serviços comuns ao seu complexo portuário. Antes de controlar o espaço, a autoridade portuária, juntamente com a Marinha do Brasil, que é a autoridade é, marítima, tem a responsabilidade de zelar pela segurança do meio ambiente nas operações, nas áreas que são a nossa responsabilidade, no caso, a Baía de Guanabara. Então, desde a permissão do acesso a embarcações com cargas perigosas, com navios que carregam essas cargas perigosas, até a prevenção, por exemplo, de acidentes com derramamento de óleo, colisão de embarcações. A dragagem do canal e das áreas de fundeio, das, das áreas onde as embarcações navegam, é responsabilidade da autoridade portuária no, dentro do perímetro do porto, chamada poligonal do porto. A sinalização náutica e as luzes né, que delimitam os limites do canal também são responsabilidade da autoridade portuária. A missão da Capitania dos Portos está ligada ao papel da Marinha do Brasil como autoridade marítima em fiscalizar a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica causada por embarcações e plataformas. Essa região aqui é o canal de acesso da Barra Grande, a nossa outra opção de acesso é pelo canal de Cotunduba, que é essa região aqui. É o canal é, mais profundo que nós temos. Esses dois canais se fundem e aí formam o canal principal. Né? E aqui há uma derivação para duas rotas. Esse trecho comum aqui é o chamado canal de acesso ao porto. E essa região aqui é a chamada de canal comercial. Os navios de container eles utilizam o, o canal do TECOM. E nós temos ainda um canal de acesso para os terminais da Petrobras na região mais ao norte da Baía de Guanabara. Essas áreas de fundeio elas são importantes porque elas atuam como buffer do tráfego. Na medida em que os navios que não vão atracar, eles são destinados a essas regiões e lá eles podem fazer é, operações, por exemplo, de embarque de carga. E essas áreas de, de fundeio elas são responsabilidade da autoridade portuária. No que tange a organização e o controle do espaço da Baía de Guanabara, a Autoridade Marítima, através da Capitania dos Postos do Rio de Janeiro, age juntamente com a Companhia Docas do Rio de Janeiro, que é a Autoridade Portuária. Então, quando o um navio vem para o interior da Baía de Guanabara para fundiar ou ancorar, como é conhecido no meio civil, a Companhia Docas do Rio de Janeiro designa a área de fundeio para esse navio em coordenação com a Autoridade Marítima, que faz a autorização da entrada e de saída dos navios. Além disso, a gente faz toda a fiscalização do tráfego dessas embarcações até a chegada na área de fundeio, o que eles fazem enquanto estão fundeados, regulando também a atividade da praticagem, sendo que esses práticos são os que auxiliam os comandantes na manobra dos navios, na entrada e saída do porto. O 
grande problema da Baía de Guanabara são as manchas órfãos, aquelas manchas de óleo que são lançadas e não sabe a origem, não tem responsável. Então nós criamos um programa de olho no mar, que funciona como? Nós conseguimos, através de conversões de multas ambientais, a utilização de embarcações, e a nossa equipe faz vistorias semanais, tentando identificar essas manchas. Porque quando você observa uma mancha, mais importante é a gente estar tá no ambiente, dentro da Bahia. Então nós pegamos aquela embarcação uma vez por semana e giramos a Bahia de Guanabara para ver se encontramos alguma coisa nesse sentido de mancha off. E com esta embarcação, que é um rebocador, nós podemos fazer o combate, que é o que chama-se uma dispersão hidromecânica. Em 2013 vai ser criado o PABG, que é o Plano de Área da Baía de Guanabara. Tem um requisito que toda empresa é obrigada a ter uma resolu é, essa resolução com 9398, é o Plano de Emergência Individual de cada empresa. Então o PABG o que faz? Pega este plano e acopla todos os planos né, para fazer o plano de área, para saber os cenários de acidentes que irão possível acontecer na Baía de Guanabara. Vem o plano, você tem um comitê que é quem vai gerir essa questão. Então, esse comitê é formado pelas empresas, que tem as autoridades públicas, que seriam INEA, DGDEC, Defesa Civil do Estado, a Marinha e DOCAS, quer dizer, portuária. O grupo de trabalho que estuda melhorias da acessibilidade aquaviária do Porto Rio de Janeiro é composto pela Capitania dos Portos, pela Autoridade Portuária, pela Praticagem do Rio de Janeiro, os terminais arrendados e também outros players importantes como a Petrobras e outras empresas. E começamos a nos debruçar sobre problemas comuns. Então hoje nós nos reunimos uma vez por mês e que virou, na verdade, uma oportunidade para que todos os stakeholders é, compartilhem seus problemas e encontrem soluções comuns né, para eles. Então, é um cenário confuso, entretanto, bastante promissor, porque existe vontade de participação. A gente tem que entender melhor como canalizar essa vontade de participação, reconhecendo a assimetria em termos de justiça social que a Baía de Guanabara vivencia. A gente entende a importância da indústria do petróleo para o país, a gente entende que é, locais abrigados, como a Baía de Guanabara, acabam sendo locais de, de, de logística, enfim, manutenção é, das embarcações, só que o negócio é bom quando é bom para todo mundo. Não pode ser bom para a indústria do petróleo, isso é ruim para os pescadores. O espaço aqui é de todos. Aqui não tem quem manda mais e quem obedece mais. Aqui precisamos sentar e ver o que for, o que for consenso, o que for o melhor tipo de uso do espaço do espelho d'água da Baía de Guanabara para todo mundo. Tanto a vocação turística que a Baía de Guanabara ainda, ainda tem, a vocação, por exemplo, esportiva que as Olimpíadas demonstraram há poucos anos atrás, não tem convivido muito bem com a vocação industrial da Baía de Guanabara como espaço de apoio logístico à indústria petrolífera, inicialmente Bacia de Campos e agora reforçado pelo, pelo pré-sal e pela, e pela Bacia de Santos. O licenciamento ambiental tem ações de monitoramento dos impactos, tem ação de produção de conhecimento, produção de informação qualificada, tem ações de projetos que são desenvolvidos com as comunidades afetadas. E esse conjunto de ações são importantes para qualificar né, o debate e para que essas comunidades possam ter instrumentos de participação né, para a gestão ambiental pública. A 
implementação do projeto de educação ambiental Redes da Bahia de Guanabara é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. O projeto Redes da Bahia de Guanabara tem como objetivo apoiar a discussão sobre o uso comum do espelho d'água da Bahia de Guanabara, ao refletir sobre a gestão e a governança dessa zona marítima. Desenvolvido pela empresa Total Energies EP Brasil, o projeto é uma das medidas exigidas no Licenciamento Ambiental Federal para a produção e exploração de petróleo e gás em alto mar, no campo de Lapa. A série audiovisual Espelhos da Bahia é composta por cinco episódios e um média-metragem. Buscamos apresentar uma leitura das múltiplas relações territoriais, sociais, econômicas e ambientais existentes na Bahia de Guanabara, ao apresentar personagens dos diversos segmentos sociais que nela vivem e trabalham. 